നമസ്കാരം ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടിലേക്കുള്ള ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വിവിധ തസ്തികകളായിട്ട് ആകെ മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഒഴിവുകളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വഴിയും വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രായപരിധിയായിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അൻപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ശമ്പള സ്കെയിലുള്ള ജോലിയും കൂടെയാണ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രായപരിധി സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ലേറ്റസ്റ്റ് ജോബ് വേക്കൻസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡിലേക്കുള്ള ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വിവിധ തസ്തികകളായിട്ട് ആകെ മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഒഴിവുകളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കുന്ന ഡേറ്റ് ആറ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അവരുടെ വിവിധ തസ്തികകളായിട്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വേക്കൻസികൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേക്കൻസിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ചാർട്ട് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വേക്കൻസികൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും എത്രയൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് ആകെ മൊത്തം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ തസ്തികകളിലേക്ക് നിലവിൽ റിസർവേഷൻ ബേസിസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ചാർട്ടപ്പ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചെക്കുന്ന സമയത്ത് സീനിയർ മാനേജർ മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് മൂന്ന് വേക്കൻസിയും സീനിയർ മാനേജർ എച്ച് ആർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയും സീനിയർ മാനേജർ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയും സീനിയർ മാനേജർ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയും സീനിയർ മാനേജർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയും സീനിയർ മാനേജർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയും ഓഫീസർ സെയിൽസിലേക്ക് എട്ട് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് കെമിക്കലിലേക്ക് പതിനെട്ട് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് പതിമൂന്ന് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് പത്ത് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിലേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് സിവിലിലേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് ആറ് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയും മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയും ടെക്നീഷ്യൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വേക്കൻസിയും ടെക്നീഷ്യൻ മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് എട്ട് വേക്കൻസിയും ടെക്നീഷ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് മൂന്ന് വേക്കൻസിയും ടെക്നീഷ്യൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിലേക്ക് മൂന്ന് വേക്കൻസിയും ടെക്നീഷ്യൻ സിവിലിലേക്ക് മൂന്ന് വേക്കൻസിയും അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഒഴിവുകളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ചാർട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ദയവായിട്ട് അത് കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തസ്തികയിലേക്കുമുള്ള വേക്കൻസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും എത്രയൊക്കെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത തസ്തികളായിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികളിലേക്ക് അതായത് പോസ്റ്റ് കോഡ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള തസ്തികളിലേക്ക് മാക്സിമം അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് അൺറിസേർവ്ഡ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സാണ് ഒ ബി സി എൻ സി എൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നാൽപ്പത് വയസ്സുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ചാർട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വെച്ച് മാക്സിമം അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ കവിയാൻ പാടില്ല എന്നും അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തസ്തികയിലേക്കുമുള്ള ഇമോൾമെൻസിൻ്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരൊരു ചാർട്ട് പോലെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ തസ്തികയിലേക്കുമുള്ള സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയുടെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീനിയർ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് അതായത് പോസ്റ്റ് കോഡ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ് മാസത്തെ പ്രൊബേഷൻ ഉണ്ടായി സ്കെ അതായത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആവുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ആറ് മാസത്തെ പ്രൊബേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുതൽ അൻപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഉള്ള ശമ്പള സ്കെയിലുള്ള ജോലി ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രൊബേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനായിരിക്കും സ്ഥിര നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസർ സെയിൽസിലേക്ക് പോസ്റ്റ് കോഡ് സെവനിലേക്കുള്ള സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോൾമെൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാസത്തെ പ്രൊബേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രൊബേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പന്തീരായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തിയായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ശമ്പള സ്കെയിലുള്ള ഇമോൾമെൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിഗേറിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അതായത് പോസ്റ്റ് കോഡ് എട്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള തസ്തികകളിൽ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രൊബേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം കൂടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രൊബേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രെയിനിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ നാൽപ്പത്തി രൂപ വരെ മിനിമം ശമ്പള സ്കെയിലുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ചാർട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത തസ്തികയായിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് കോഡ് മുതൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവർ ഇമോൾമെൻസ് ചാർട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ പെർ മന്ത് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഇമോൾമെൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ പെർ മന്തും അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ ഇൻക്രീസും വെച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ പെർ മന്ത് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ആദ്യത്തെ വർഷം ഇരുപതിനായിരം രൂപ പെർ മന്തും അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ ഇൻക്രീസും ആയിരിക്കും നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എസ് സി എസ് സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ പെർ മന്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇമോൾമെൻസ് നൽകുക ആദ്യത്തെ വർഷം പതിനെണ്ണായിരം രൂപ പെർ മന്തും അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ ഇൻക്രീസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ചാർട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രിട്ടീരിയ
ബാംഗ്ലൂര് തിരുവനന്തപുരം എന്നിവ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചായിരിക്കും നടത്തുക എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ കൊച്ചി വെച്ചായിരിക്കും എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചാർട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് കോഡ് എട്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെസ്റ്റ് വഴി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആകുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് കോഡ് എയ്റ്റീൻ മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും ടെസ്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു ചാർട്ടപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ടെസ്റ്റ് നാറ്റിനെ കൂടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടിയ പ്രകാരം എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എലിജിബിളായുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അവർ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രകാരമുള്ള ഹാൾ ടിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദയവായിട്ട് അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സെലക്ട് ആവുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നിവ അവർ ചെക്ക് ാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബോണ്ടിന്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ തസ്തികയിലേക്കുമുള്ള സർവീസ് അഗ്രിമെന്റ് ബോണ്ടിന്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കൂടെ ശ്രമിക്കണം എന്ന് കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് വേറെ യാതൊരു വിധമായ അപേക്ഷാ മെത്തേഡും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ഫാക്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഫാക്ട് ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വേണം നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റിലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെ വെച്ച് വേണം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ എന്ന് കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റുകളോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ മിസ് ആകുകയാണ് ണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നൽകുക ഒരുപക്ഷെ അവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും നൽകി വരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി അടുത്ത പുതിയൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓ